കേൾക്കാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്ത ടൈം സോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നൽകി തന്ന എല്ലാ നല്ല അവസരങ്ങൾക്കും നന്ദി സ്തുലി ബഹുമാനായ കർത്താവ് ദാസൻ ഫിലിപ്പ് എബ്രാബറുകൾ അനേകം ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ദാസന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പേര് ഞാൻ എടുക്കതില്ലെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാരുടെ നീണ്ട നിരയെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യ ദിവ്യദാസന്മാർ മാതാപിതാക്കൾ യൗവനക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച പ്രിയ കുടുംബം അവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് കർത്താവിന് ഇഷ്ടാത്രം ചെയ്യുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ആമുഖമായ അധികം സമയങ്ങളില്ലാതെ കർത്താവ് തന്നൊരു ശബ്ദത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമുക്ക് തിരിക്കാം ആ സമയബന്ധിതമായ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പകൽ സമയമാണ് എനിക്കും ഇതിന് ശേഷം എന്റെ പേഴ്സണൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ എന്തെന്ന് റഷ് ആകത്തില്ല നിങ്ങൾ സമയത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ആ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിനകത്ത് ആ നാം ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ ആ നാം എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുകയും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇഷ്ടോത്രം നിങ്ങളെല്ലാം ആ മുഖങ്ങളെ കാണുന്നവർക്കായി ഇഷ്ടോത്രം ഞാനൊന്ന് എന്റെ ഡിവൈസ് ഒന്ന് തിരിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ആ നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാരും ഭയപ്പെട്ടൊന്നും ഇരിക്കണ്ട വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല മനസ്സോണ്ടിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി ഗൗരവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതായി തോന്നി തീർച്ചയായും ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ വളരെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ലോകപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും ആത്മീയ ജീവിതത്തോടെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഗൗരവകരമായി ഇടപെടേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഫ്രീഡത്തോടെ ഇരുന്നാട്ടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവശബ്ദം ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഹമാൻ സ്തോത്രം കുറിച്ചിടുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിനകത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ മാറണം കാരണം പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് പ്രസംഗത്തിലല്ല അമേൻ വചനം കേൾക്കുന്നതിലല്ല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലാണ് അതിനെ മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഇഷ്ടോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അമേൻ അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിനകത്ത് അവർ ഗ്രഹിച്ചതും അവർ പഠിച്ചതും അനുഭവിച്ചതും ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടികളായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്തും പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ അകത്തും അടുത്ത തലമുറകൾക്കകത്തും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന നിലവാരത്തിനകത്തേക്ക് ജീവിത ശൈലികൾ മാറുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ കർത്താവെ അവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തെല്ലാം നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രാപിച്ചവരുമാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലവും ആ ഒരു വാക്കിലാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ എല്ലാ ആഴ്ചകളുമായി നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എന്താ ഭാഷ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എന്തേ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അമേൻ ആ ഇതാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ശക്തി കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനമല്ല എങ്കിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കയറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തകളാണ് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് നൽകി തരുന്നത് അവിടെ വളരെ ശാന്തമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന നിലവാരത്തിൽ അമ്മൻ പോകുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജിനെ കേൾക്കണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീർന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹവും വിടുതലായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അവൻ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മുൻപിലുണ്ട് അന്യഭാഷ അടയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ അന്യഭാഷ അടയാളമില്ലാതെ അന്യ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയെ പ്രാപിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നവർ നമ്മൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പല നിലവാരത്തിൽ നമുക്ക് പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിനകത്ത് ദൈവശക്തിയെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയും അമ്മൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അന്യഭാഷ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു അടയാളമായി അമ്മൻ തിരുവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതൊരു അടയാളമായി മാത്രം കാണാതെ 
ഒറ്റ വാക്കിൽ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാം ഞായറാഴ്ച പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു പത്തിരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തര വരെ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ പാട്ടിനകത്ത് അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന വാക്കുകളെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മീയ പക്വതയുള്ള പിതാക്കന്മാരെ മാതാപിതാക്കൾ ആ നിലവാരത്തിൽ എടുക്കാവും ഒരാത്മീയ കോലാഹലത്തിന്റെ അകത്തു മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായി മാത്രം ഈ തലമുറയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആത്മപ്രേരണയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിനകത്തും സമയത്തിനകത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുവാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവമക്കൾ ദൈവസഭ തയ്യാറാകണം കന്തക്കോസ്തുകാരെന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എപ്പോഴാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് എക്സൈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ദൈവമക്കൾ ഒരു ആരാധനയിൽ ഒരു കൂട്ടമായി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴോ പ്രാർത്ഥനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിന്റെ അവസാനത്തിലേക്കോ മാത്രം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒന്ന് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നുമല്ലാതായി മാറുന്നൊരു നിലവാരമാണ് എന്ന കാര്യം ദൈവമക്കൾ മറന്നു പോകരുത് ഒന്ന് ഉദാഹരണം പറയാം അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവൻ അവരവർക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തെ മനുഷ്യന് ബലം പകരും ഒരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അവന്റെ പുറമേ ഉള്ള ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പറയും അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ പുറമെ നല്ലതായിരിക്കും അകമെ അമ്പെ പരാജയമായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക അന്യഭാഷ അടയാളം പ്രാപിച്ചവർ പരിശുദ്ധാത്മൻ്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിച്ചവർ ഐ മീൻ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിനകത്തു മാത്രമുള്ള ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നതല്ല ഒരാത്മീക വിശുദ്ധിയോടിരിക്കുന്നതല്ല അതിനുശേഷം ഇഹലോക ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തി തരുന്ന ദൈവനിയോഗമാകുന്ന കാര്യസ്ഥനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ നാം ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനകത്താണ് ഒരു ദൈവവൈദ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നവ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കകത്തും ഉണ്ട് ഇത് രാത്രി ഞാൻ ഈ ആമുഖങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐ മീൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൈവസഭയ്ക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഇന്ന് രാത്രിക്കാൽ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകണം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലാണ് കൂടുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദർശനത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവർ ഒറ്റ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് എവിടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ ആദ്യ ദൈവം ആകാശം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്കറിയാം ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിരുന്നു പാഴായി കിടന്ന ശൂന്യമായി കിടന്ന ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുന്നു അവിടെ വായിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൻ മീത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു അവിടെ വ്യക്തമായി നോക്കുക അവിടെ കാണുന്ന ആ വാ പരിവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അഭിപ്രായ പദങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രൂഡിങ് എന്നൊരു പദമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അടയിരിക്കുക അടയിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്തത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ അടയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ഈ കോഴി അടയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചിലതിനെ അതിനകത്തുള്ളതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ അകത്ത് കിടക്കുന്നതിനെ പുറത്തുള്ള പുറന്തോട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അടയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഈ മൺകൂടാരം നമ്മളിലുള്ള ആത്മീക മനുഷ്യനെ ജഡമാകുന്ന തോടു പൊട്ടിച്ച് എത്രമാത്രം പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ആമൻ പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആമേൻ പാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് എൻ്റെതെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് സ്തോത്രം പ്രസംഗമല്ല ജീവിതം ആമേൻ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയല്ല ജീവിതം തെറ്റി ഈ വാക്കുകളെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ആ ആത്മീയ ശൈലിയിൽ എടുക്കാം ആമേൻ ഒരു അരമണിക്കൂറുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഈ മുറികളെല്ലാം വിട്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ജീവിത ശൈലിക്കകത്ത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പുറ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലുള്ള മനുഷ്യനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പറയാൻ കഴിയും ആത്മീയ ജീവിതം ആമൻ വിജയകരമായി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധാത്മന്റെ പ്രവർത്തനം തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് ഈ ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 അനുഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാമ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഓർമ്മ വരുമോ അത് അമൻ ആ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകായിരിക്കും ഇന്നൊക്കെ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറുകൾ അല്ല സോറി നയൻറ്റി നയൻ ടു തൗസൻഡ് ആ ഒരു കാലയളവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇന്നത്തെ കൊല്ലംകാരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം കൊല്ലത്ത് ജോയി ആലൂക്കാസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജോയി ആലൂക്കാസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പണ്ട് കാലയളവിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ ഉള്ള കാലയളവിൽ അതൊരു ചതുപ്പായി കൊല്ലത്തെ എല്ലാ വേസ്റ്റും കൊണ്ട് തട്ടുന്ന ഒരു ചതുപ്പ് അവിടെ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അർച്ചന തിയേറ്റർ അതിന് മുൻപിൽത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻപിൽ കൂടെ ആർക്കും പോകാൻ കഴിയത്തില്ല ഐ മീൻ അതുപോലെ ചതുപ്പറിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ഒരിക്കൽ ആ ഈ ആലുക്കാസൊക്കെ വരുന്നത് മുൻപിട്ട് മലയാള മനോര മനോരമയുടെ അകത്തെ പേജിനകത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്രകാരം വന്നു പക്ഷിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ശേഷം ആദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്നു അവിടെ ആ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുട്ടകളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ മീൻ അവിടെ തട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് പത്രം ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് അകത്ത പത്രത്തിനകത്ത് വന്നു എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷെ ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലയാള മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിനകത്ത് ഒരു കളർ ഫോട്ടോ കളർ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ ഒരു ചതുപ്പിനകത്ത് ഒത്തിരി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു സ്തോത്രം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോകളും എന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ചിന്തിപ്പിച്ചു ഐ മീൻ ഈ അകത്ത് കിടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയെ ചതുപ്പിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിനെ എവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടുത്തെ ഈ ചൂട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടുത്തെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ ചതുപ്പിനകത്ത് കിടന്ന ഈ കോഴിയുടെ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു ജീവൻ പുറത്തു വന്നത് ആത്മീയ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ലോകത്തിലെ ആരും ചൂട് കൊടുക്കുവാൻ ഇല്ലെങ്കിലും നേരിട്ടുള്ള ചൂട് കൊടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് ചതുപ്പിനകത്തോ ഏതിനകത്ത് കിടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുവന് പുറത്തെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടും അതിന്റെ മേളി മൂടിയാലും എല്ലാ വേസ്റ്റുകൾക്കകത്ത് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന് പുറത്തെടുക്കേണ്ടവനെ തക്ക സമയത്ത് പുറത്തെടുക്കും എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കയറുവാൻ തക്കോണ്ട് എവിടെ അതുപോലാണ് തുടക്കം മുതലേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെയും മറച്ചു കിടക്കുന്നതിനെയും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെയും നന്നാകത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നതിനെയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ ഈ ദൂതുകളെ ഇങ്ങനെ കൈമാറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ആത്മാൽ ഉറപ്പ് പറയാം ഇതിനകത്തും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അയ്യോ ഞാൻ ചതുപ്പിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചൂട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവന്ന് പ്രയോജനപ്പെട്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ആത്മാവിൽ പറയാം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന് പുറത്തു വരുവാൻ ഒരു സൂര്യന്റെ
കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നോക്കിക്കേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി നാം മുൻപോട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കർത്താവ് തന്ന ആ മൻ സ്തോത്രം ചിന്തകള് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതാണ് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതാണ് ഈ ചോദ്യം ഒരു വിട്ടിത്തരമായി ആരും കാണരുത് തീർച്ചയായും ആണ് അത് വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗ ശൈലി ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ സോറി യോഹന സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം സോറി അത് റഫറൻസ് മാറി മർക്കോസ് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താം വാക്യം മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ പത്ത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ ഉടനെ ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവ് എന്ന പോലെ തന്റെ മേൽ വരുന്നതും കണ്ടു നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ അതിന്റെ പഴന്ന വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കും യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിന് അതിപ്രകാരം കാണാൻ കഴിയും യോഹനൻ പിന്നെയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവ് എന്ന പോലെ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക അത് അവന്റെ മേൽ വസിച്ചു ഹി റിമൈൻഡ് അപ്പോൺ ഹിം എല്ലാവരും ബൈബിളകത്ത് കാണും ആത്മാവ് പ്രാവ് എന്ന പോലെ അവന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് കണ്ടു അത് അവന്റെ മേൽ വസിച്ചു അടുത്തത് ഹി റിമൈൻഡ് അപ്പോൺ ഹിം അവിടെ ഹി എന്നൊരു പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് എന്തോ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അവിടെ ഹി എന്നൊരു പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അർത്ഥം അതിനൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു ഈവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ശബ്ദത്തെ നമുക്കവിടെ തീർച്ചയായും കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ എന്താണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് റോമാലേഖനം പഠിച്ചു നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ ദാസ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുക മാത്രമല്ല അത് യേശുവിന്റെ മുകളിൽ നിലനിന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മുകളിൽ ആരും എന്തുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയമ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ മേളിലും ഈ ആത്മാവുമുണ്ട് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് ഓക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പുത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് യേശുവും വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം യേശു എന്താണ് അതിൽ കൂടെ ചെയ്തത് രാത്രി വ്യക്തമായി കേൾക്കുക മെസ്സേജിലേക്ക് കയറുന്നു യേശു എന്താണ് അതിൽ കൂടെ ചെയ്തത് അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാകുന്നത് പോലെ കാനാവില കല്യാണത്തിനകത്തേക്ക് യേശു ചെല്ലുന്നു പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞായി അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ബൈബിൾ എടുക്കണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിനകത്ത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു ഇതിനെ അടയാള ആരംഭമായി ഗലിയിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു അടുത്ത വാക്കാണ് തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയും ഹി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഗ്ലോറി സ്തോത്രം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പാളി വിളി കേട്ട 
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി ഹി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഗ്ലോറി സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി വ്യക്തമായി ദൈവസഭ എന്റെ കൂടെ ചലിക്കുക അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ച ഒറ്റ വാക്കിൽ വെളിപ്പാണ് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വേഗത കൂടി എന്തിന്റെ വേഗത കൂടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ ഐ മീൻ ഒരു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു ചാല് ഒരു ഗ്രീൻ ടീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സഹോദരിമാർ ചോദിച്ചാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും കൂടി പോയാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു വെക്കാം ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു നിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു യഹൂദന്റെ കല്യാണത്തിനകത്ത് ഒരു വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ വീര്യമുള്ള വീഞ്ഞുണ്ടാകുവാൻ എത്ര വർഷം വേണം പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷങ്ങൾ വേണം ഒരു കാര്യം ആത്മാവൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടാൽ വേഗത വർദ്ധിക്കും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ അന്യഭാഷ അടയാളത്തിൽ മാത്രം ആരാധനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിതത്തിനകത്ത് ജീവിത ശൈലി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഈ കൂട്ടായ്മയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയിക്കുക അമേൻ അങ്ങനെ ഒരു കൊവി അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ എനിക്ക് ആ ഗ്ലോറിയ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് ആ മഹത്വം ഒന്ന് കാണണം ആ മഹത്വം ഒന്ന് സ്തോത്രം എന്തിനൊന്ന് വെളിപ്പെടണം ദൈവയ്ക്ക് മഹത്വം വെളിപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ദൈവിക ദൈവദാസന്മാരോ മാതാപിതാക്കളോ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രസംഗിക്കണം അത്ഭുതം നടക്കണം കാര്യങ്ങൾ നല്ല മെസ്സേജ് എന്ന് പറയണം നല്ല പോയിന്റ്സ് കിട്ടണം വചനത്തിന്റെ ഈ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളപ്പോഴും അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഗ്ലോറി ഹാൽ എലുയ അതെ സ്വാഭാവികമായി അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവനാമം ഔത്തപ്പെടും സത്യം തന്നെ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒരു അപ്പുറമായി കടന്നു പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ കർത്താവെ എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലവാരത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറണമെന്ന് എത്ര നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന മേഘം കാരണം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലവാരത്തിൽ മേഘം ഇറങ്ങി നിന്നെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എത്രമാത്രം അവർ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആമൻ ഒരു ദൈവശക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരിശുദ്ധ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എന്റെ മേലെ അഭിഷേകം പറയണമേ അങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് താമൻ നന്നായിട്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രയോജനപ്പെടാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാമായിരുന്നു നോ 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 ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു തലമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവൻ എന്താണ് ആമൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിനകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർ മാറണം ഓ ജീസസ് ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാന യുവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ ഉണ്ട് വായിക്കാൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ പറ ഇങ്ങനെ മോശ പറയുന്നേ നിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കാണിക്കണമേ ഹാലിലൂയ നിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്താണ് യേശു സീരിപ്പാൽസ് പിതാവായ ദൈവമായിട്ട് ആ മലമുകളിൽ താൻ ചില പർവ്വതത്തിനകത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പ്രേറ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയുക കർത്താവേ ആ മഹത്വം ഒന്ന് കാണിക്കണേ സ്തോത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നെ കുഞ്ഞേ എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നീ മരിച്ചു പോകും നീ മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യ സ്തോത്രം ഇവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട് ആ അവരെ പാറയുടെ പി
യേശു എന്ത് ചെയ്ത് പിതാവായ ദൈവം മോശയെ മഹത്വം കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അതിന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ ചിന്തിക്കാവേ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പൂർണ്ണ തോതിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഐ മീൻ മോശയ്ക്ക് അതിനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും ഈ മോശയാര മോശയാര നിങ്ങളത് വാങ്ങുന്ന വായിച്ച് കാണാമേ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ആ പതിനേഴും പതിനാറും പതിനേഴും ഒക്കെ വാക്കിനെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും യഹോവ മോശം നീ പറഞ്ഞ വാക്കുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിന്നോട് കൃപ തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അടുത്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോശയെ കുറിച്ച് പറയാം മോശം എനിക്കും നിന്നോട് കൃപ തോന്നിയതാ ഞാൻ നിന്നെ അടുത്തിന് അവൻ സ്തോത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ അതിന്റെ എക്സ്ട്രോൾ സ്റ്റാപ്റ്റർ ഇരുപതും ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ എന്റെ മഹത്വത്തെ ഗ്ലോറിയെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഐ മീൻ സ്തോത്രം കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോളട്ടെ മനുഷ്യ തേജസ്സിനെ ദൈവം നിന്റെ മുകൾ തന്ന് ഏതേം തോട്ടത്തിനകത്താക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന് സ്വപ്നം എന്താ ഏതേം തോട്ടത്തിനകത്ത് മനുഷ്യൻ തേജസ്സോടെ നിലനിൽക്കണമെന്നാ ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ചോദിക്കാം പിശാജിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്ക ഞാൻ പറയും അല്ല തെറ്റിരിക്കല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സായിരുന്നു പിശാജിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ കാരണം ബൈബിളത്ത് തെളിവുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണേ എസ് ടിക്കൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം എസ് ടിക്കൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം എടുത്തവരൊന്ന് വായിച്ചാൽ ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് സന്തോഷമായിരുന്നു എസ് കെ ഇരുപത്തി എട്ട് നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ല അതിന്റെ പതിമൂന്ന് മാണിക്യം മരതകം മുതലായവ സകല രത്നങ്ങളും നിന്നെ മൂടിയിരുന്നു നിന്നെ തീർത്ഥ നാളിൽ നിന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുടെയും കൂടെ കൂടെയുള്ള പണി പൊന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു നീ ചിറക വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപ ആകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധ ദേവ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു നീ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യേ സഞ്ചരിച്ചു പോന്നു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ നീതികേട് കണ്ടതുവരെ നീ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നിന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ പെരുപ്പ നിമിത്തം നിന്റെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ നീ പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അശുദ്ധനെന്ന് എണ്ണി ദേവാ പർവ്വതത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപെ ഞാൻ നിന്നെ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യേ മുടിച്ചു കളഞ്ഞു നിന്റെ സൗന്ദര്യ നിമിത്തം നിന്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു നിന്റെ പ്രഭ നിമിത്തം നീ നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പഷ്ലാക്കി ഞാൻ നിന്നെ നിലത്ത് തള്ളിയിട്ടു മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപായി അനോയിന്റഡ് കെരൂപന എഴുതിക്കുന്നു മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപായി ഏതേ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവപർവ്വതമായ ഏതേ തോട്ടം എന്താ അർത്ഥം ഗ്ലോറിക്കകത്ത് നിന്നവനാണ് പിശാജ് മഹത്വത്തിനകത്ത് നിന്നവനാണ് പിശാജ് അപ്പൊ മഹത്വത്തിനകത്ത് നിന്ന പിശാജിനെ വെട്ടി ദൈവം വീ വീഴ്ത്തി അവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക സ്തോത്രം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ജനിസിസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് വണ്ണും ടുവും തമ്മിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങും അവിടെ ഒത്തിരി ഗ്യാപ് തീയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല സൈന്റാലിക്ക് ഒത്തിരി ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ബൈബിൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം പിശാജ് നിലത്തേക്ക് വീണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാ ശാപമംഗുലമായി മാറുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം ഒരു ഏതേ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു തോട്ടമാണ് ഏതേ തോട്ടം ഈ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 
ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി വാരി ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെ അതിനകത്താക്കി അപ്പൊ പിശാന്റെ ലക്ഷ്യം എടാ എനിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്റെ മുൻപിലാക്കി ദൈവം വാശിയോടെ നിൽക്കുമ്പോ പിശാൻ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഗ്ലോറിയിൽ ഒരുവൻ ജീവിക്കുന്നത് പിശാജിന് ഇഷ്ടമല്ല സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇരിപ്പ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉള്ളത് പോലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവം ആ ദൈവം ആദമനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതിന് ശേഷം ദൈവം എന്താ 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 സൃഷ്ടിച്ചത് ഹലോ ഒന്ന് വായിക്കുക ഇതെന്റെ ടോപ്പിക് അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഒരു വാസ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നും നിർത്തിയൊക്കെ പോകുന്നു കേട്ടോ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം ഏഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചു രണ്ട് മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം മോദി മനുഷ്യൻ ജീനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അടുത്ത വാക്കാണ് അനന്തരം യഹോവയ ദൈവം കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെയാക്കി ഓ ജീസസ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കിഴക്ക് ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി അതിനകത്താക്കി നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി കേൾക്കുക ഇതൊരു ഭൂമിയാന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് കിഴക്കോട്ട് മാറി ഒരു ഏതേം തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ മനുഷ്യ ഗ്ലോറി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യ ഇന്നാത്താക്കി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൂമി അങ്ങ് വിട്ടുവിടായിരുന്നു അർത്ഥാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ പ്രാപിച്ച വ്യക്തി ഭൂമിയിൽ എന്നും ഒരു സെപ്പറേഷനിലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തു വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ സെപ്പറേഷൻ അകത്തേക്ക് ദൈവം മനുഷ്യരെ കാക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ തോട്ടത്തെ കാക്കണം എന്താ കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്താരോ ഉണ്ട് പുറത്താരുണ്ട് ആരാ ഉള്ള പുറത്ത് പിശാജുണ്ട് ഇല്ലേ പിശാജ് എന്നാ വന്നേ ഭൂമി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ കഴിഞ്ഞ് ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് ഭയങ്കര അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സ്തോത്രം അതിലേക്ക് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഈ ഈ ഗ്ലോറിയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ കയറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് അത് തൊട്ടുവിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പിശാൻ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഗ്ലോറിയിൽ ഒരുവൻ ജീവിക്കാൻ ദൈവ മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏത് വിധത്തിലും തകർത്ത് കളയാന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ പിശാജൻ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഒരു പദം കർത്താവ് നിന്റെ മഹത്വം എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം നിന്റെ മഹത്വം എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് എന്റെ കണ്ണാൽ എനിക്കൊന്ന് കാണണം കർത്താവ് നിന്റെ മഹത്വം എന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് എനിക്കൊന്ന് പ്രാപിക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ മഹത്വം സാക്ഷ്യത്തിനകത്ത് എനിക്ക് ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒത്തിരി നന്മകൾ കൊണ്ട് ആമേൻ എനിക്ക് ദൈവം വഴി തുറന്നു ആ ദൈവ മഹത്വമായി മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം അവസാനിക്കുന്ന സാക്ഷ്യ വാചകങ്ങളായി എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവസന്നിധിയുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന മാറുമ്പോൾ ഇതാ ഒരുവൻ മലമുകൾ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എനിക്ക് നിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കാണണം പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് നോ 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 മോനെ എനിക്ക് നിന്റെ മഹത്വത്തെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആമി സ്തോത്രം കാണിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല സോറി യഹോബയുടെ തേജസ്സിനെ ആമെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തലമുറ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആമെ സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം പറയാം ആമ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആമ എക്സ് സമയം വേഗത്തിലും പോകി എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യയം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യഹോബയുടെ തേജസ്സിന്റെ കാഴ്ച പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും കത്തുന്ന തീ പോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് തോന്നി അതായത് ആമെ കൃ ദൈവ ദൈവം അടുത്തറിഞ്ഞവൻ ദൈവത്തിന് കൃപ പ്രാപിച്ചവന് തേജസ്സിനെ കാണാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ കട്ടൽക്കാലം വരെ കുറുമ്പടി വരെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടത്തിന് ദൂരെ ആമെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഒരു തീ പോലെ അവർക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ആമൻ ഇഷ്ടോത്ത പുതിയ നിയമത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്നൊന്ന് ആമ കണ്ണൊടിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രംഗങ്ങൾ വ്യക്തമായി മാറുക അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിനകത്ത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര
പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തിലെ കൊച്ചു നോക്കി ദൈവമഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തും യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആമൻ എന്താണ് തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗ ശേഷം താൻ കല്ലേറുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ താൻ കണ്ടതെന്താ അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എന്താണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അടുത്ത വാക്ക് പറ സ്വർഗത്തിലെ കുറ്റു നോക്കി അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഒറ്റ വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആര് കാണുകയാ സ്റ്റേഫാനോസ് കാണുകയ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അൻപത്തി ആറാം വാക്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും ആമൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇതാ ഇതാ ബിഹോൾ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ ചോദിക്കാം സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ മുൻപില് സന്തോഷ് കറിയ പാസ്റ്ററെ ആമൻ ഇതാ ഇപ്പൊ ദൈവദാസൻ എന്താ കാണുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ സ്ക്രീന്റെ മുമ്പിൽ ഫിന്നി പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയും ഇതാ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു സാധനം കാണുന്നതിനെ അല്ലെ ദേ ഇതേ നോക്കി അല്ലെ ഇതാ എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്റ്റേഫാനോസ് ആമൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ താൻ തന്റെ കണ്ണാൽ കാണുന്നത് എന്താണ് സ്വർഗം ഇറങ്ങി തന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് കണ്ണിൽ കാണത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലേ സ്റ്റേഫാനോസ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കൃപ പ്രാപിച്ചവർ പഴയ നിയമത്തിൽ അടുത്തറിഞ്ഞവർ പഴയ നിയമത്തിൽ തീ പോലെ അവർക്ക് തോന്നി ഒരു നിലവാരം വന്നപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരുവൻ പറയാം ഇതാ തേജസ് ഇതാ തേജസ് വാരി ചുറ്റിയവൻ ഇതാ ദൈവത്തിന് തേജസ് എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു പുതിയ നിയമ സഭയുടെ വെളിപ്പാടിന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി ആത്മാവിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കകത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ പിന്മാറ്റക്കർ മടങ്ങി വരട്ടെ നല്ലത് തന്നെ ആമേ സ്തോത്ര രാമേ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എല്ലാം അപ്രവായി ആമെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഗ്ലോറിയെ കണ്ണാൽ കാണത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലവാരം കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറയണമേന്ന് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എത്ര പേർക്ക് ഒന്ന് പ്രാമിസ്തോത്രം ഒന്നൊന്നൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും അമേൻ അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് റോമാലേഖന മൂന്നാം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യം വാക്യം പറയുന്നു പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് എന്ത് ചെയ്യ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എന്തിനാ രണ്ട് ദസ്മോണിക്ക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കുവാനല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്താൽ നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത് എന്ത് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി പ്രാപിക്കുവാൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി പ്രാപിക്കുവാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ എന്നെ കേൾക്ക് ദൈവജനമേ വാസ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് വരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മുറിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അങ്ങടെ ഗ്ലോറി ഐ മീൻ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇഹലോക ജീവിതത്തിനകത്തും എനിക്കൊന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ തിരിച്ചറിയത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ എന്റെ മേലൊന്ന് പതിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എന്റെ മുൻപിലുണ്ട് സ്തോത്രം ലേറ്റേറിയ മഷാറീനിയ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറണം നമ്മുടെ നിലവാരങ്ങൾ മാറണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറണം ആമൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാലി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നത് അവൻ അന്യഭാഷ അടയാളം വേണ്ടി മാത്രമാകരുത് അതൊരു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ അതൊരു ഒന്നാമത്തെ പടിയ ദൈവം പറഞ്ഞ നോണോ കുഞ്ഞെ എന്റെ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തും 
ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് കയറുവാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാണ് കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കലവ് എത്ര പേർക്ക് കഴിയും ഓ ജീസ് എന്റെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി ലോകം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമല്ലാതെ ദൈവിക തേജസ് വെളിപ്പെടണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പ്രാർത്ഥനാ മുറികളുണ്ടെന്ന് സ്വർഗം നോക്കുകയാണ് അപ്പോസ്ലായ പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് കോരിന്തിരിക്കൽ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു വിളിക്ക തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു എന്ന് പൗലോസ് വിളിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു ഇപ്പോഴെവിടാ തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു ഇപ്പോഴെവിടാ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പൊലോസിലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വ്യക്തമാക്കാനാ കഴിയും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് മറഞ്ഞു കിടന്നത് എന്താണ് തീ പോലെ തോന്നിയത് പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ ഇരുന്നത് ആമെ പാൻ പിറപ്പിരിക്കുവാൻ തക്കമണമേ അനുവാദം ലഭിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെ മറഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഉള്ളിനകത്താണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എന്നെ കേൾക്ക ദിവസമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷ ഘോഷണത്താൽ വിളിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കുവാനാം അത് വരുമ്പ ലോകത്തിലല്ല വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലല്ല ഇഹലോക ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രാപിക്കുവാനാം എവിടെ പ്രാപിച്ചത് അത് എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്ക തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേഗതകൾ വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ തേജസ്സിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുണ്ടാകും ഈ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ആമൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നോക്കിക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു കല്ലുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എന്റെ നേർക്കൊരു നായ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എന്താണ് ഈ കല്ല് കൊണ്ട് എനിക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും ഇല്ലേ പ്രതിരോധിക്ക എന്താ എനിക്ക് ആ കല്ലിനെ അതുകൊണ്ട് എറി ഞാൻ ഓടിച്ചു കളയാതെ എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് അങ്ങ് തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവാസം വരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തെ വെളിപ്പാട് ധൈര്യമല്ല ഒരു വെളിപ്പാടോടെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ കകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നിന്ന് നോക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ആത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് കയറി നോക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്ക് ഓ ജീസസ് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം കണ്ണുകൂടി ഞാൻ കണ്ട കാര്യമുണ്ട് ദൈവജനം ആ തേജസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുക ആരാധിച്ചു കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആമെ കണ്ണീരോടെ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു വെളിപ്പാടായി വെളിപ്പെട്ടു വരാതെ ക്രിസ്ത്യന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉണ്ട് ദാസത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ല പുത്രന്റെ ആത്മാവ് അതെ കർത്താവിന്റെ മകനാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മാത്രമൊന്ന് അറിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവ തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു എന്ന് പൗലോസ് വിളിക്കുക ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ കല്ലറോണ്ട് ഒതുങ്ങിയില്ല അർത്ഥാൽ തേജസ് ഉള്ളവനെ കല്ലറക്കൊതിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ തേജസ് വഹിക്കുന്ന നമ്മെ കല്ലറക്കൊതുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തനും ഒരു വ്യക്തിക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതൊരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡേ ഉള്ളൂ ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരമെന്നറിയാമോ തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു ആയതുകൊണ്ടാലൂയ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ആമേൻ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആരാ ഒരുമിച
മഹാരാജ് വിടുതൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് വീട്ടു വീട്ടും ഏറ്റെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ ആത്മാവിൽ അമിഷ്ടോത്തം തൊട്ടൊന്ന് വിടാം ഈ ഈ ആ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായ സോറി പൗലോ ക്രോസിലേക്ക് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തതയോടത് വായിക്കണം അവർ അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്ന് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി ഹേമേൻ ഈ മർമ്മ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഹോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോറി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഹോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ഹേമൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഹേമൻ സ്തോത്രം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറഞ്ഞു കിടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുരുന്തിരുക്കിരുത് ലേഖനം ഒന്നാം അദ്ദേഹം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഐ മീൻ ഒരേ ആത്മീയ ആഹാരം കഴിച്ചു ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചും അവരെ അനുഗമിച്ച പാറ ക്രിസ്തുവാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ തുടക്കം മുതലേ ഈ തേജസ് പരിശുദ്ധാത്മയുടെ സാന്നിധ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും വേണ്ടതുപോലെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ട ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ നടുവിൽ പുതിയ നിയമ സഭയാകുന്ന ജാതികളെന്ന് നമുക്ക് എത്ര സൗഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യോ തേജസ്സിനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ നടക്കത്തില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ആ മീൻ സ്തോത്രം ആ മീൻ സ്തോ എന്താണ് ഈ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ തേജസ് അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേഗത്തിൽ ആ മീൻ സ്തോത്രം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ആ മീൻ ആഗ്രഹിക്കുക നോക്കിയേ ഈ തേജസ്സിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും മന്ദിരം അതിലില്ല സർവശക്തിയുള്ള ഐ മീൻ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നഗരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല ദൈവ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഒഹാലൂയ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അമ സൂര്യനില്ലാതെ ചന്ദ്രനില്ലാതെ വരുവാനുള്ള അമൻ പുത്തനാ മിർശലിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നേ അമൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിനകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി എൻപതും അറുപതും നൂറ്റിപ്പത്തും ഒക്കെ കിലയുള്ള നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും കർത്താവ് പറയാ അതെ അത് ഉണ്ടെന്നേ അത് ഉണ്ടെന്നേ വരുവാനുള്ള പുതിയ ഋഷിലേമിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇഹലോക ജീവിതത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന അവ ചന്ദ്രനെ വെല്ലുന്ന സൂര്യഗോളങ്ങളെ വെല്ലുന്ന അവ തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തു എന്റെ നിങ്ങളെ ഉള്ളിലുണ്ട് കർത്താവ് പറയാ ആ ഗ്ലോറിയെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് ആമെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്തോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ആമേൻ ആമേൻ അത് ഹോളിനെസ്സും ഗ്ലോറിയും ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് ഹോളിനെസ് ഗ്ലോറിയും ഭയങ്കര ബന്ധമാ അതെ വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സും ഭയങ്കര ബന്ധമാ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തടത്ത് തേജസ് ഇറങ്ങോ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങത്തില്ല ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ എന്തിനാ ദൈവസഭയുടെ മുകളിൽ തന്നെ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് വേണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ ചാരിത്തുല്യ ആരാധിക്കുക വ്യക്തിയ ഈ തലമുറ അത് പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ അത് പ്രാപിക്കണം പക്ഷേ പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തി എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ഈ ഹോളിനെസ് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലോറി വെളിപ്പെടും ജീസസ് ഈ ഹോളിനെസ് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോറി വെളിപ്പെടും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പറ്റി പോകുന്ന ചിന്ത പരിശുദ്ധാർത്ഥം വന്നാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ആ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ പറയാളം ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഞാനും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഇതൊക്കെ ഞാനും പറയും പ്രവചിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധ നിയോഗത്തെ എല്ലാ കൃപാശുശ്രൂഷങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാ പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടൊരു തലമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാ വ്യക്തതയോടെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച് ഇഹലോക ജീവിതത്തിനകത്ത് ഗ്ലോറി വെളിപ്പെടുത്തുവാനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദി പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മുടെ മുകളിൽ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹാ മേൻ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ടു വേഴ്സ് ഫൈവില് അതായത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അതെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു രാത്രി ഉണ്ടാവുകയില്ല ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമോ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ആത്മാവിൽ ഒന്ന് 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 പറയാൻ
കൊണ്ട് വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പാപം ചെയ്യൽ ലൈസൻസ് അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഒരു ചാൻസ് കൂടെ കർത്താവ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവേ അരിയനെ ഒന്ന് പണിയണമേ എന്റെ മേലെ തേജസ് ഒന്ന് വ്യാപരിക്കണമേ ആ തേജസ് സൂക്ഷ എന്റെ മേലെ ഉണ്ടാകണമേ ആ തേജസ് എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എത്ര യൗവനക്കാർ മാതാപിതാക്കൾ ആമേ എത്ര ദൈവദാസന്മാർ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഇതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങളെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പണിയുന്ന രാത്രിയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ആത്മാവ് നിങ്ങൾ തൊടുന്ന രാത്രിയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം കർത്താവ് പറയുന്നു ആമേ തീ പോലെ കാണുകയല്ല ആമേ തീ പോലെ തോന്നുകയല്ല പാറയുടെ പുലപ്രദം മറയപ്പെടുക മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുന്റെ വെളിപ്പാടിലേക്ക് അതിനെ കുറയുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാൽ സംസാരിക്കുന്നത് പാറ പിളർപ്പിൽ ഒന്നും ആമ എവിടെയെങ്കിലും മറിഞ്ഞിരിക്കാനല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ക്രിസ്തുവിൽ മറയപ്പെട്ടു ഇത് തേജസ്സിനെ കാണുവാൻ കാണിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി 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 നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവേ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ആ തേജസ്സിനെ നിൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ കടുകളടക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാം പ്രാർത്ഥ ശബ്ദം ഉയർന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥ ശബ്ദം ഉയർന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചില പ്രാർത്ഥ ശബ്ദങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഒന്ന് ഉയർന്നാട്ട് ആ മനുഷ്യ എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു ടോപ്പിക്കൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ആമൻ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ആമൻ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലി അല്ലല്ലോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഒരു വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയെങ്കിൽ അത് മതി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ നെടുമ്പാട് വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കർത്താവിദാസ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം റൂമിനകത്ത് ഓടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നെടുമ്പാട് വീട് കടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് ബാലക്കാലം പറഞ്ഞ കർത്താവ് ആ തേജസ്സിന് എന്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് കർത്താവൊന്ന് അയക്കണം കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിനകത്തേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തണമെന്ന് എത്ര പേർക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും ഓ ജീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്വർഗീയ പിതാവേ പരിശുദ്ധ പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ ആ മനുഷ്യത്വം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതിനേക്കാളും എല്ലാം അപ്പുറമായി സ്റ്റേഫാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി ഇതാ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ഇതാ എന്ന് ദൈവമകത്വം എന്ന് വിളിച്ചു പറയത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലികളെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലികളെ മാറ്റണ കർത്താവെ പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ച് ആ ഹോളിനെസ് ലൈഫിൽ കൂടെ ഗ്ലോറിയിലേക്കൊന്ന് കയറുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഹി മാനിഫെസ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വഴികളെ തുറന്നല്ല അവൻ മഹത്വം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ കൂടെ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടെ കർത്താവേ ആമ ദൈവം മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഈ ജനത്തിന് മേൽ ആത്മാവിലടി കൈമാറുകയാണ് ഐ ആം ബിലീവിംഗ് ഇമ്പാർട്ടേഷൻ പകർച്ചനടി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം അടിയിന് മേൽ വ്യാപരിക്കുക ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ജനത്തിന് മേൽ ആത്മാവിൽ കൈമാറുന്നു വചന വെളിപ്പാടിന്റെ ആടുകൾ ലാച്ചാറാമാമ ആംധുനിയ ലധാനിയ റഥാനിയ വചന വെളിപ്പാടിന്റെ ആടുകൾ ഊടവലരക ധൂന പ്രൗഢരവ ശംഖനാ രഹസ്യം ലേഖനങ്ങളുടെ വെളിപ്പാടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി കാല ക്രിസ്തു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ ദൈവദാസന്മാരുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലായി ഞാൻ കൈമാറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വെളിപ്പാടിൽ പ്രസംഗിക്കുക ആമെ ക്രിസ്തു വെളിപ്പാടിൽ സഭകളെ കൊണ്ടുപോകുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചനുഗ്രഹിക്കുക എന്റെ പകൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട ദൈവജനത്തിനായി ഇഷ്ടം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും സകല മാട മഹത്വം കർത്താവിന് യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദേവദാസന്മാരെ എല്ലാവർക്കും